रिजनेबल ग्राउंड ना थे मान जुक्ति कारण ना थे जुक्ति कारण छा प्रश्न जाए ना सेक्शन एक बुजारेमान प्रश्न कत धारा अनुसारे एक चुवान्न धारा अनुसारे वन फिफ्टी फोर निजे सी के प्रश्न करा जाए एक चुवान्न धारा अनुसार एन ए प्रश्न करा बोलते आसले कि बुझाई प्रश्न बोलते बुझाई क्रस एक्सामिन जेरा मामलार एक पक्ष से डाकल डेके मत कर जवानबंदी पुनः जवानबंदी करब निक्षी के निक्षी के साधारण की करा है जवानबंदी और प्रश्न करतेमिनेशन अर्थ जेरा अर्थ निश्वी के जेरा करते चुवान्न धारा अनुसार विपक्षे कथा आंसर गुलते उत्तर गुलपक्षे जाए स्पष्ट कर अनुमति विषय आदालते तक सी के प्रश्न करते जेर विपरीत पक्ष 
प्रश्न तो एक आदालत विवेचना मूलक क्षमत जखे आदालत परमिशन चाह आदालत जो परमिशन दे अनुमति छाड़ा जेरा करते जेरा कर जेरा कर जेरा करपरीत पक्षल रूल प्रश्न करते जवानबंदी जवानबंदी पुरो जवानबंदी तक से एम भाव आंसार करते आंसार गु विपरीत पक्ष मान विवाद पक्षे चले जाए विवादी थी वादी पक्षे चले जाए मान सहन कारी पक्ष निश्चि के प्रश्न करते बैर सी प्रेसिडेंटीचमेंट देखिए प्रश्नबिदी के प्रश्नबिद करा क्यों करा विषय करा क्रेडिट क्रेडिट प्रश्न तो प्रश्न जिन्हें सीते आसबें कारणत समक्ष प्रमाण करते विपरीत पक्षी सक्ष दीधर स्टेटमेंट गुलाबाला जस्ट ये बार 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 चेष्टा कर सर ओई अपर प्रान दाड़ान सी कर् गतकाल के रे दस लाख टाइम घुस खाई घुसके 
সেই সাক্ষর সাথে আজকের কথার কোন মিল নাই স্যার আমরা কাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেছি কাকে আটকাচ্ছি কাকে সাক্ষীকে সাক্ষী যে মিথ্যা কথা কইতেছে সাক্ষী যে সত্য কথা বলতেছে না এটা নিয়ে আমি বারবার অভিযুক্ত হতেছি আদালতের আদালতের কাছে এবং বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছি এই সাক্ষী স্যার সত্য কথা বলতেছে না এই এই সাক্ষী সত্য কথা বলে না তারপরে এরকম স্যার ওই অপর প্রান্ত যে সাক্ষী দাঁড়ানো এই যে কথাগুলো বলল এ নিজেই তো নারী কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত স্যার এর কাছ থেকে তো সত্য কথা আশা করা যায় না স্যার তার মানে সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় এবং সাক্ষীকে বিপরীত পক্ষের অ্যাডভোকেট সাহেব বলবে আচ্ছা আপনি তো এই এই যে সাক্ষ্য দিতে আসার সময় তিপটি দিন করে আসেন তাই না ঠিক এভাবে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে আবার এরকম যে আপনার যদি এরকম হয় যে মানে মানে প্রথমত বলবো যে স্যার যে লোকটা সাক্ষ্য দিতেছে এ লোকটা আসলে মানে এটাকে বলছে আনুর্জি অফ ক্রেডিট আনুর্জি মানে অযোগ্য ক্রেডিট মানে বিশ্বাস বিশ্বাসের অযোগ্য এই এ লোকের কথাবার্তা বিশ্বাস করা যায় না তার মানে হচ্ছে এখন চারটা ও বলছে যেভাবে কয়ভাবে সাক্ষীকে সাক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যায় চার ভাবে এটা এটা এখানে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার নিষ্পক্ষের সাক্ষীকে আমি আমার নিজের সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবো কিনা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক যেইভাবে বিপরীত পক্ষের সাক্ষীকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় যেইভাবে বিপরীত পক্ষের সাক্ষ্য নিয়ে অভিযোগ তোলা যায় ঠিক সেইভাবে নিজ নিজের সাক্ষীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় অর্থাৎ আদালতে যখন আমার সাক্ষী আসলো সে যখন দেখি আমার বিপক্ষে অবস্থান করতেছে বা আমি আমি যে উত্তরটা চাই সে উত্তরটা বলতেছে না যেভাবে উত্তর দিচ্ছে সব উত্তর চলে যায় আমার বিপক্ষে অথচ সাক্ষীকে ডাকছি আমি তখন আমি আমার সাক্ষীকে এভাবে ঠিক একশো পঞ্চান্ন ধারাতে যেভাবে বলা আছে ঠিক এভাবে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবো এটা হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন ধারা এরপরে চলে যান আমাদের আমাদের এম সিকুর জন্য আসলে আচ্ছা ওয়ান ফিফটি নাইন একশো উনষাট ওয়ান ফিফটি নাইন এখান থেকে জাস্ট একটা জিনিস পড়েন যে রিফ্রেশিং মেমোরি কত ধারায় আছে একশত উনপঞ্চাশ ধারায় রিফ্রেশিং মেমোরি কত ধারায় আছে একশত উনষাট ধারায় ওয়ান ফিফটি নাইন ওয়ান ফিফটি নাইন এতটুকু মনে রাখেন যে আদালত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে বা ডকুমেন্ট দাখিল করতে পারে জমা দিতে বলতে পারে এটা হচ্ছে সেকশন একশো পঁয়ষট্টি 
5 তারপরে যারা জুরি আছে বা বিচার বিশেষজ্ঞ আছে এরা হচ্ছে সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারে ধারা 166 166 এখানে কত ধারাতে আছে স্ক্যান্ডালাস কষ্ট করা যাবে না কত ধারাতে আছে ইনডিসেন্ট কষ্ট করা যাবে না কত ধারাতে আছে এসটুকু হোস্টাইল উইটনেস কত ধারাতে আছে হোস্টাইল উইটনেস কত ধারাতে আছে এটা হচ্ছে 154 ওকে এখন আমরা চলে যাব একটু শুরুতে সেকশন 5 ধারা 5 ধারা পাশে কে বলছে যে এই যে আমাদের যে সাক্ষ্য আইন ধারা পাশে কে বলছে এই যে আমাদের যে সাক্ষ্য আইন আসলে এই যে আমরা সাক্ষ্য দিব কিসের উপরে আমরা সাক্ষ্য যে দিব এই সাক্ষ্য দিব কিসের উপরে এটা ধারা পাশে বলে দিছে সাক্ষ্য দিব আমরা দুইটা বিষয়ের উপরে তার মানে সাক্ষ্য দেওয়া যায় দুটি বিষয়ের উপরে এটা নিয়ে কথা বলছে আমাদের সেকশন 5 এভিডেন্স মে বি গিভেন অফ ফ্যাক্টস ইন ইস্যু এন্ড রিলেভেন্ট ফ্যাক্টস মানে সাক্ষ্য দেওয়া যায় ফ্যাক্ট ইন ইস্যুতে মানে বিচার্য বিষয়তে এবং একই সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফ্যাক্টাল ইস্যু বিচার্য বিষয় এবং রিলেভেন্ট ফ্যাক্টস প্রাসঙ্গিক বিষয় কি করা যায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যায় যদি এরকম হয় কোন ঘটনা কোন ঘটনার বিচার্য বিষয় কোন ঘটনার অস্তিত্ব আছে বা অস্তিত্ব নাই এই সকল বিষয় সাক্ষ্য দেওয়া যায় আচ্ছা এখানে আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে সাক্ষ্য দেওয়া দেওয়া যায় কয়টি ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে দুটি ফ্যাক্ট ইন ইস্যু বিচার্য বিষয় আর একটা হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট আচ্ছা ফ্যাক্ট ইন ইস্যুটাকে যে দাদা একটু বলা ছিল সেকশন 166 আমি বিষয়টা বুঝতেছি না হ্যাঁ জুরি বা এসএস সরগন কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা এটা যদি একটু বলতেন আচ্ছা আসতেছি ঠিক আছে তাহলে সেকশন 5 ঠিক আছে এখানে বলছে কোন দুটি বিষয়ের উপরে কি করা যায় কোন দুটি বিষয়ের উপরে প্রশ্ন করা যায় ফ্যাক্ট ইন ইস্যু ফ্যাক্ট ইন ইস্যু আর হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট মানে প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং আছে বিচার্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা যায় এখন প্রশ্ন আছে এই ফ্যাক্ট ইন ইস্যু কি এই ফ্যাক্ট ইন ইস্যু কি এটা কি দেখবেন আমাদের সেকশন 3 তে এ ডেফিনিশন আছে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু ফ্যাক্ট ইন ইস্যু কি বিচার্য বিষয়টা কি এটা আমাদের সেকশন 3 তে এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে घटना उल्लेख कर আমি একজনকে অভিযুক্ত করি যে ঘটনার জন্য আমি কিছু ব্যক্তিকে আসামি করি তাই আসামিদের এগেনস্ট আমি কিছু তথ্য উপস্থাপন করে মামলা দায়ের করি এখন কথা হচ্ছে আমি যখন মামলাটা দায়ের করলাম তখন আসামি পক্ষকে বসে থাকবেন না আমি যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করে আসামির নামে মামলা দায়ের করলাম সেই ঘটনাকে আসামিরা 
সাধারণত কি করে আসামিরা সাধারণত অস্বীকার করে তার মানে এক পক্ষ কোন ঘটনার উপর নির্ভর করতেছে আরেক পক্ষ সেই ঘটনাকে অস্বীকার করতেছে এখন ঘটনাকে যদি স্বীকার করে নেয় তার মানে দোষ স্বীকার করলো তাহলে তো সে ফাইসা যাবে নর্মালি কি হয় মানে নর্মালি না সরি এটাই তো নিয়ম যে আমি মামলা দায়ের করবো আপনার নামে আপনি অস্বীকার করবেন যে না 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 আমি অপরাধ করি নাই ঠিক না এই যে এক পক্ষ যখন দাবি করবে অপর পক্ষ যখন অস্বীকার করবে তখন এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এটাই হচ্ছে ফ্যাক্টিন ইস্যু এখন যদি এরকম হয় মানে বিচার্য বিষয় মানে বিচার করার বিষয় আদালত কি বিচার করবে যে জায়গাটা ঝামেলা রয়েই যায় যেমন এরকম হলো দশটা ঘটনাকে উল্লেখ করে আমি আপনার নামে মামলা দায়ের করলাম আপনি আমাদের দুইটা ঘটনা মেনে নিলেন মানে বললেন যে হ্যাঁ আমি দুইটা ঘটনা ঘটেছি তার মানে এই দুইটা ঘটনা নিয়ে তো আদালতের কোনো কাজ নাই ঠিক না আদালতের কাজ তো বাকি আটটা নিয়া এই বাকি আটটা হচ্ছে এখানকার ফ্যাক্টি নিশ্চয় কারণ আটটা ঘটনাকে অ্যাকিউজড আসামি স্বীকার করতেছে না আটটা ঘটনাকে যিনি অ্যাকিউজড এরা স্বীকার করতেছে না তাহলে এক পক্ষ দাবি করবে অপর পক্ষ অস্বীকার করবে এভাবে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট ইনিস ওকে তাহলে স্যার সেকশন ফাইভের কথা হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট অ্যান্ড হচ্ছে ফ্যাক্ট ইন ইস্যুর উপরে কি করা হয় সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবার তাহলে হচ্ছে সেকশন সিক্স রিলেভেন্সি অফ ফ্যাক্ট ফর্মিং পার্ট অফ সেম ট্রানজেকশন রিলেভেন্সি অফ ফ্যাক্টস ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা ফর্মিং পার্ট অফ সেম ট্রানজেকশন সেম মানে একই একই কাজের ট্রানজেকশন কাজ একই কাজের অংশ যদি হয় তাহলে একই কাজের অংশ যতগুলো ঘটনা হবে ততগুলো ঘটনা সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হবে সাফাস মনে করেন যে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হলো সেই মেয়ে ধর্ষণ তাকে ধর্ষণ করছে এই মর্মে মামলা দায়ের করলো আবিষ্কার হলো তো বিশ বছর আগে সেই মেয়ে যেই পোলা ধর্ষণ করছে সেই পোলাকে থাপ্পড় বেড়েছিল তাহলে দেখেন তার জের ধরে বিশ বছর আগের ঘটনার জের ধরে বিশ বছর পরে তাকে দর্শন করা হলো তাহলে সেই বিশ বছর আগের ঘটনাটাও এখানে প্রাসঙ্গিক তার মানে এখানে দেখেন একটা অপরাধ সংগঠনের জন্য আচ্ছা একটা অপরাধ তো ঘটে গেছে ঠিক তো একটা অপরাধ তো ঘটে গেছে একটা অপরাধ ঘটে গেছে এই একটা অপরাধ ঘটার ক্ষেত্রে যতগুলো ব্যাপার জড়িত একটা অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে যতগুলো ঘটনা জড়িত যতগুলো ব্যাপার জড়িত সবগুলো ব্যাপার বা ঘটনা সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হবে ধারা হচ্ছে ছয় এখানে একটা নীতি আছে প্রিন্সিপাল আছে প্রিন্সিপাল সংঘটিত ব্যাপার নীতি সংঘটিত ব্যাপার নীতি অর্থাৎ যেই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগের সাথে যতগুলো ঘটনা জড়িত সকল ঘটনার উপরে এভিডেন্স দেওয়া যাবে যদি সেই ঘটনাগুলো একই কাজের অংশ হয়ে থাকে ওই অপরাধটা ঘটানোর জন্য একটা চেইনের মতো হয়ে থাকে শিকলের মতো হয়ে থাকে এটা হচ্ছে সিক্স তাহলে সেকশন সিক্স এ সংঘটিত ব্যাপার নীতি আছে মানে গেস্ট প্রিন্সিপাল সেম ট্রানজেকশন এর কথা বলা আছে সেকশন সিক্স এ এবার আসি সেকশন এইট 
धारा आठ धारा आठ टाइम जस्ट एतटुकु मन रखें अपराध संगठन मोटी अभिप्राय इच्छा प्रिपारेशन प्रस्तुति एंड एवं प्रीवियस पूर्ववर्ती और सबसेक्वेंट परवर्ती कंडक्ट कंडक्ट मैंने आश्रण व्यवहार तमने उसे जो मोटिव प्रिपारेशन प्रीवियस अथवा सबसेक्वेंट कंडक्ट गुलु रिलेवेंट होगे এজামি ইচ্ছা পোষণ করছি যে আমি অপরাধ করব আমি प्रिपरेशन লিছি আমি পূর্বে বা অপরাধ সংগঠনের পরে যে কাজগুলো করছি সমস্ত কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে কারণ এগুলো ছয় ধারা থেকে আসছে এগুলো सेम ট্রানজেকশনের অংশ একটা অপরাধকে বাধা রেখে এই কাজগুলো করা হয় একটা অপরাধকে বাধা রেখে এই কাজগুলো করা হয় इंट्रोडिउस रिलेवेंट फैक्ट अच्छा प्रासंगिक घटना के व्याख्या करते प्रासंगिकेडलैन रखबिपलि पढ़ार दरकार नहीं Fact necessary to explain or introduce relevant facts. So, the most important one, connect the important one, that is, the first one, 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 the first one. कत द्वारा कमन डिजाइन कथा कमन डिजाइन बोलते अभिन्न अभिप्राय मान सब अच्छा जो एरक है जड़ित समस्त घटना समस्त घटनारे सक्ष दे समस्त घटना दी सासंगिक द्वारा पांच थे पंचान पर्त मूलत प्रासंगिक प्रासंगिक नमन डिजाइन कत धारा पे आक्षण दस धारा चले जाब इलेवन धारा इलेवन धारा तो सुंदर एक कथा बोलते Facts not otherwise relevant or relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant factors. एक इतना क्या है? इतना आयनर भाषा कोटिन करे बोल से मनी ये लोग कौन बिशेष था? हम रखता घटना प्रमाण को तो क्या देखना हम प्रासंगिक 
of LEV A L I B I. The plea of LEV principle to our dragaro dharayas. Jekhane bola hoy se LEV mani ki A L I B I. LEV mani usi elsewhere. Onno kothayo. Onno jayga. Thoran aske dhaka tekti dhaka tiyolo. মানে এক ভাষা ডাকাতি হলো তো আমাকে মানে 50 জনের নামে মামলা করা হলো এর মধ্যে আমিও আছি এখন আমি বললাম কি যে 20 তারিখে যে ডাকাতিটা হলো ঢাকার বনস্ট্রিটে আমি তো দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম তার মানে আমি দাবি করতেছি আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম আমি অপরাধ সংগঠনের দিন অপরাধ স্থলে ছিলাম না তাহলে আমি কিভাবে অপরাধ করলাম এই যে আমি দাবি করতেছি রাইট আমি দাবি করতেছি যে আমি অপরাধ করি নাই কারণ আমি ওই দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম তাহলে আমি যে ওই দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম এটা প্রমাণ করবে কি আমাকে প্রমাণ করতে হবে কেউ যদি অপরাধ সংগঠনের সময়ে অন্য কোন জায়গায় থাকার অন্য কোন স্থানে থাকার অন্য কোন স্থানে ছিল এরকম দাবি করে তাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে সাক্ষ্য আইনের একশো তিন ধারা অনুসারে সাক্ষ্য আইনের একশো তিন ধারা অনুসারে এখানে দেখেন সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরটা এখানে আচ্ছা এটা এটাকে আমরা কঠিন না করি একটু সহজে বুঝি তাহলে সেকশন ইলেভেন এ प्रमाण प्रमाण कर ও 103 জি थैंक यू আমরা আবার জয়েন করি